哈喽，大家好，我是桂圆子。啾咪，今天要来玩一个大家小时候都有玩过的东西。看着一袋子大大小小的彩色小圆球，大家有猜到这是什么吗？相信很多小伙伴一眼就看出来了，这不就是小时候玩过的海洋宝宝吗？没错，这就是水宝宝，也叫泡大猪。那么今天桂圆子就来带大家重温一下这种好玩的水宝宝吧。首先准备一个装满水的容器，然后将水宝宝撒进去。水宝宝在水中不会立刻胀大，它们会缓慢地吸收容器里的水分，然后再一点点变大。小一点的可能需要十二个小时左右，大一点的则需要两到三天的时间来吸收饱和。所以小伙伴们需要有足够的耐心哦。想想等待了两天，终于我的水宝宝们都长大了。没想到小小的一袋子居然泡出了这么多的水宝宝，用上了我所有的容器才够装。这里呢，只拿出了一部分来给大家展示。小小的一颗颗圆溜溜的水宝宝，像极了小时候玩的玻璃弹珠球。不过它们的弹性可是超级的好哦，这种大颗的水宝宝无敌通透，通过它仍然可以看见桌子上的东西，玩起来十分的有趣味。不过呢，桂圆子要在这里提醒一下各位小朋友，水宝宝虽然非常好玩，但是不可以食用哦。先来玩这一盆小颗的水宝宝，桂圆子把手放进水宝宝里，觉得冰冰凉凉的，整个手被 Q 弹的水宝宝包围，超级的舒服。幻想一下，夏天在满是水宝宝的浴缸里泡着，肯定无敌的解暑。接下来用小刀将水宝宝们切开，柔软的水宝宝们可以很轻易的被切开，切开的过程也是超级解压的哦。不过小伙伴们千万不要像我一样在手上切哦，使用小刀要注意安全。切大块的水宝宝的过程则更加的解压。那么用网格来碾压水宝宝会发生什么呢？桂圆子拿了四颗水宝宝做实验，在网格的用力碾压下，水宝宝们一颗一颗的炸开了花。炸开花的一瞬间，可以说是非常的爽了。所以桂圆子准备再来一次。这次水宝宝们是一颗接着一颗爆开的，炸开后的水宝宝看起来更加的美丽。桂圆子将剩下的水宝宝全部拿来继续压爆，收获了整整一桌子五彩斑斓的水晶，真的是超级美。不知道拿来做泥会怎么样呢？小伙伴们，你们曾经是怎样玩水宝宝的呢？在评论区留下你玩水宝宝的经历吧。好啦，我们下期再见，拜拜。